So ayan nga guys, naging hot topic itong magiging vlog natin ngayon kasi nga um, recently lang um, mayroong dalawang sikat or famous YouTubers na yumao na si Emma Nimedes at si Lloyd Cafe Cadena. So condolences sa family ni Emma Nimedes at the same time sa family ni Lloyd Cafe Cadena. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, syempre kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-like ang video ito, mag-subscribe ka na at i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ating mga bagong videos. So ayan nga guys, makikita nyo sa ating title kung ano yung gagawin natin ngayon. Sasagutin natin yung tanong na what happens to a YouTube channel when its creator dies. So ano nga ba yung mangyayari sa YouTube channel ng no, mga yumao ng mga YouTube creators. So, ayan nga guys, naging hot topic itong magiging vlog natin ngayon kasi nga um, recently lang um, mayroong dalawang sikat or famous YouTubers na yumao na si Emma Nimedes at si Lloyd Cafe Cadena. So, condolences sa family ni Emma Nimedes at the same time sa family ni Lloyd Cafe Cadena. So, Um, kukwento ko lang, naging fan din ako ni Lloyd Cafe Cadena. Ayan, lagi ako nanonood ng videos niya. So, nagulat talaga ako nung uh, pinos sa Twitter na wala na siya. Or kasi biglaan, ba diba? So, lahat tayo nalungkot. So, ngayon, dahil wala na yung mga creator na to, ano nga ba yung mangyayari doon sa kanilang mga YouTube channel? So, alam naman natin. So, hindi na ako magkukwento about Emma ni Medes kasi hindi naman kasi ako nanonood ng vlog niya. So, ang napapanood ko lang yung vlog ni Lloyd Cafe Cadena. So, alam naman natin na yung isang channel niya ay nasa 5 million subscribers na. And then, yung kanyang isang channel is nasa 3 million subscribers. And then, yung kanyang Lloyd Cafe Cadena updates na um, tawag nito, YouTube channel then is nasa 300 ata or 400,000 subscribers. So, ano nga ba yung mga mangyayari doon sa mga channel na mga creator na to since wala na sila dito? So, ngayon, um, papakita ko lang dito sa side natin, dito. Yan, urong na lang ako ng konti para mas maluwag. So, papakita ko na lang dito yung article na nabasa ko tungkol dito sa um, sagot sa title natin na What Happens to a YouTube Channel When Its Creator Dies? So, according sa article na to sabi rito, according to Google, there are two options regarding a deceased user's account. So, may dalawang option yan, guys. So, one is that Google will abide by the creator's plans for it. Um, as a creator, mayroon tayo na tawag na inactive account manager. So, mama i-discuss ko or magbibigay ako ng konting information sa inactive account manager na yan. So, sabi rito, One is that Google will abide by the creator's plans for it. Ayan, yung creator's plans for it na yan, nandoon yan sa inactive account manager. Provided that they had map one up using their inactive account manager. So, um, nakaplano or nakamap doon sa inactive account manager kung ano, mga, ano nga ba yung mangyayari sa channel nila once na nawala sila. Kung baga, Uh, kung baga ang version nito sa halimbawa kapag may mga kayamanan ka diba mayroon din tawag na last will and testament so parang ganun din siya um, ito yung plano mo or pwedeng mangyari after na mawala ka or maging inactive ka doon sa iyong account so this is the best way for you to let us know who should have access to your information and whether you want your account to be deleted yan ang sabi ng Google. The other is to have a family or a trusted representative make a request for a deceased person's account. So, halimbawa, um, yung ikaw, or hindi naman sa hinihingi, ikaw ay nawala sa mundo, and then, hindi mo nagawa yung inactive account manager. So, wala kang plano doon sa account mo um, kapag naging inactive ka or nawala ka. So, ang pangalawang option mo is 
or pangalawang option ng family mo is make a request for a deceased person's account. So, pwede kayong mag-request sa Google nung personal account nung kamag-anak nyo na nawala na. Ayan. So, yun ang pwedeng gawin ng family para magkaroon sila ng access doon sa account nung kailang yumaong um, kapamilya na mayroong YouTube channel. Sabi pa rito, Google wrote about this option. We recognize that many people pass away without leaving clear instructions about how to manage their online accounts. So, yun nga. Kung hindi mo nagawa yung sign active account manager, ayan, ito yung gagawin ng family mo. We can work with immediate family members and representatives to close the account of a deceased person where appropriate. Yan, sabi. In a certain circumstances, we may provide content from a deceased user's account. So, pwede rin silang maglagay ng content yung sa, si Google na mismo. Or, syempre, kung nag-request na ang family na sila na yung mag-take over ng account ng um, yung mao nilang kapamilya, so pwede yun. As soon as um, dumaan siya sa process at syempre, di ba, ma-identify naman ng Google yan kung um, relatives mo ba or family member mo ba yung yumao or yung nawala. Yan. In all of these cases, our primary responsibility is to keep people's information secure, safe, and private. Siyempre, kailangan talaga ng uh, masecure yung privacy nung may-ari nung account na yun. So, ngayon guys, i-discuss ko yung inactive account manager. Yung unang option, di ba, na sinabi ko kanina, na kailangan maiplano na natin as a content creator kung ano ba yung um, um, pwedeng mangyari or uh, mangyayari sa account natin once na naging inactive tayo. So, hindi lang siya tawag nito guys. Hindi lang siya yung namatay ka or nawala ka na sa mundo. So, once na naging inactive tayo, ito yung gagawin ni Google para ma-inform yung family mo. Halimbawa, di ba, um, nagka-amnesia ka or uh, nagka-coma ka and then dahil naging inactive ka kasi ikaw lang yung may access sa account na yon So, naging inactive ka for 3 or to, for 3 to 6 months. So, ngayon, gagawa ng action si Google kung mayroon kang nagawa doon sa inactive account manager mo. So, sabi rito sa inactive account manager, it is a way for users to share parts of their account data or notify someone if they have been inactive for a certain period of time. To set it up, yan, so, pa paano daw natin may set ito, punta lang tayo sa ating uh, inactive account manager page. And then, click natin yung start. So, since ako, hindi ko pa siya nagagawa. So, papakita ko lang dito. Ayan. So, kiklik natin. Yan, nandito na tayo sa inactive account manager. So, make sure na tawag nito, na once na nagpunta kayo dito sa inactive account manager na to, syempre nakasign in yung Google account ninyo. Diba? Syempre lahat naman ng ating YouTube channel, um, nakalink yan or um, nasa Google account natin yan. So, dito sabi nito, plan what happens to your data if you cannot use your Google account anymore. So, hindi lang siya yung namatay, di ba? So, kapag hindi mo na nagagamit or inactive ka na for several months, ito yung pwede nilang gawin. So, sabi rito, decide when Google should consider your account to be inactive and what we do with your data afterwards. You can share it with someone you trust or ask Google to delete it. So, kung gusto nyo um, gawin na tong inactive account manager na to, so click nyo lang yung start. So, andyan lang sa start. So, once na nag-start kayo, ayan. So, hindi ko siya gagawin, guys. So, pinakita ko lang sa inyo yung inactive account manager. So, nandun yan sa myaccount.google.com So, meron din dito sa decide when Google should consider your Google account inactive. So, pwede mo siyang after 3 months of inactivity. Yan. So, may mga required information dito. Yung phone number, 
Then, yung contact email, and then yung recovery email mo. Ayan. So, maraming pwedeng gawin. So, mas maigi guys na tawag nito. Gawin na natin itong natawag na um, inactive account manager. Make a plan for your account. Ayan. So, papakita ko dito. Once nasa, nasa Google account kayo, ayan, Mag-browse lang kayo pababa at makikita nyo. Yan, ipakita ko dito sa screen natin ito. Meron din dyan, make a plan for your account. Use an active account manager to plan what happens to your data if you stop using it. So, click nyo lang yan. Nandito na kayo sa inactive account manager page ninyo. So, pwede nang simulan kung ano ba yung mga plano ninyo sa inyong mga YouTube account or yung mga Google account ninyo. Once na hindi na kayo active or... Once na nawala ka na kayo dito sa mundo. At least, di ba, um, pwedeng magkaroon ng access yung family nyo. At the same time, uh, yung ibang pinagkakatiwalaan ninyo. So, ayan lang. So, hindi ko muna gagawin itong inactive account manager. Kasi baka mamay may mga information silang hahanapin na hindi ko naman na-ready or naihanda. Yan. So, hanggang dito na lang guys yung vlog natin. Sana nakapagbigay tayo ng konting information dito sa tanong na what happens to a YouTube channel when its creator dies. Or kapag hindi na active yung may-ari ng YouTube channel na yun, ano ba yung mga pwedeng gawin? Yan. So, sabi nga ulitin ko, may dalawang options. Yung iplano mo yung YouTube account mo or yung Google account mo using your inactive account manager or pwede rin namang mag-request yung family members mo or yung mga trusted persons mo ng inyong or ng iyong um, Google account data. Ayan guys, so dalawa lang yung pwedeng gawin. So sa case nila, um, Lloyd Cafe Cadena, kung mapapansin naman natin, may may access yung family niya doon sa kanilang channel. Why? Kasi nga nung nawala na si Lloyd Cafe Cadena, guys, 'di ba? Nakita natin doon sa uh, Facebook page niya at the same time sa kanyang YouTube channel na nag-post yung family members niya about doon sa nangyari kay Lloyd Cafe Cadena. So, meaning to say, mayroong access yung family members ni Lloyd doon sa kanyang Google account. So, no need siguro na mag-request yung family niya for the um, Google account data kasi alam nila lahat, may access sila may pa alam nila yung password yung mga iba't ibang security messages na kailangan so hindi na nila kailangan gawin yun so sa atin, na nandito pa ayan, so ang kailangan natin gawin is kailangan natin planuhin or gawin na natin yung tinatawag nating inactive account manager. So, habang mayroon pa tayo, time kasi hindi naman natin alam ang buhay. Ayan guys, so hanggang dito na lang yung vlog natin sa mga nanonood at uh, patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. At syempre guys, um, ipromote ko na rin yung aking second channel, Rough NJ Vlogs. Ito siya. Uh, mag-subscribe na kayo. Kunti pa lang yung bananas ko dito guys at hindi pa siya monetize. At the same time guys, uh, may promote ko na rin yung mga members ng Rajinatics family. Si An MC, ito yung channel niya guys. Si Aibuholana Bien, yung channel niya. And then si Bro John John guys, ito yung channel niya. So, so far, as of this moment, September 13. So, nag-shoot nag ako ngayon September 13. Yan pa lang yung ating mga um, Rajinatics family members. Sa mga magjo-join, sa susunod na video ko na lang kayo, siya shout out. And then, shout out din pala sa ating Team Pinoy Vloggers International. Hayan, hello sa inyong lahat. At muli, maraming maraming salamat at paalam.